na mtazamaji wa Channel 10 kama ndio kwanza unafungua television yako hewani ni Channel 10 habari mimi ni Bonface Bagupa na moja kwa moja sasa ni biashara na uchumi Emmanuel Mwakapotela yuko tayari karibu sana Emmanuel Mwakapotela Asante sana Boniface Magupa unaendelea kutazama habari kutoka Channel Tena sasa ni habari za biashara na uchumi jina langu ni Emmanuel Mwakapotela Serikali kupitia Wizara ya Kazi Busera Bunge Vijana Ajira na Wenye Ulemavu inakusudia kuangalia mfumo mpya wa kuwawezesha vijana katika kutekeleza miradi ya maendeleo kwa kuwapatia zana za kazi kuliko kuwapa fedha ili kuondoa athari za matumizi mabaya na ubadhirifu taarifa ya Jimmy Mengele ina ripoti zaidi. Hayo yamesema na waziri wa kazi Sela Bunge Vijana Ajira na watu wenye ulemavu Jenista Mwagama wakati akizindua shamba darasa katika mradi wa kiwanda cha sukari cha Mkulazi kilichopo Mbigiri mkoa ni Morogoro ambapo amesema jambo la kufurahisha kwa wadau ni kuwawezesha wahitaji wa miradi ya maendeleo vifaa vinavyotakiwa katika uzalishaji kuliko kuwapa pesa hatimaye zikatumika kinyume na utaratibu. Kaibu katibu mkuu tubadilishe mfumo wa kuwawezesha vijana wa Tanzania. Habari ya kuwawezesha wezesha fedha tuache. Tuwape mashine za kupangua korosho, tuwape mashine za kukaumsha samaki, tuwape mashine za kukaumsha kuka miogo na kusaga unga. Tukiendelea kuwapa nyavu tutawakomboa vijana wa Tanzania. Tusiwape fedha tutakuwa tunawapa samaki, watakula, watalala na hawatafanya kazi. Wazilio yeye. mnashiriki kwamba kwa upande wenu mtaongeza kipato chenu nyinyi na familia zenu lakini sisi tutahakikisha kwamba tunapata malighafi zaidi ambayo tutaitumia katika kuzalisha sukari. Lengo letu ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na jumla ya tani laki mbili na nusu za sukari zitakazozalishwa na kiwanda chetu hiki na kile cha Ngerengere. Na lengo kubwa ni kuondoa uhaba mkubwa wa sukari ambao umekuwa kikabili taifa letu eh, takriban kwa miaka 20 30 hivi iliyopita. Kwa upande wake mkurugenzi wa maendeleo ya biashara kutoka benki ya Azania Nyanso Limo amesema katika kuunga mkono wa kulima wadogo wadogo wa miwa tayari wamepokea maombi ya kuwezesha fedha kuendesha kilimo zaidi ya shilingi bilioni nne huku vijana wasomi wakijitokeza kuomba mashamba kwa ajili ya kujiajiri kwenye kilimo. Kwa hiyo kikubwa zaidi mpaka sasa hivi mheshimiwa mgeni Dasi tumeshapokea maombi ya bilioni nne nukta tisa karibu bilioni tano. Tumekuja Morogoro tunasema pesa ya mua ni tamu sana. Tunataka kuwekeza. Tunaomba mashamba tutafanya mambo makubwa. Kilimo chetu cha mua. Tunahitaji kusaidiwa kwa dhati kwa sababu wananchi tumewahamasisha mmoja mmoja kwenye vikundi wakaunda vyama vya ushirika. Nikiripoti kutoka kwenye eneo hili la mashamba ya Mkulazi mkoa ni Morogoro ni Jimmy Mengele wa Channel Asante sana Jimmy Mengele kwa taarifa hiyo. Tamasha la ajira lililoambatana na uzinduzi wa tovuti katika kituo cha kazi Connecti, chuo cha Veta Lindi limeunganisha wadau mbalimbali wakiwemo waajiri, wanachuo na wahitimu. Lengo likiwa kupata elimu ya stadi za kazi ili mkoa huo uweze kuwa na wataalamu wa nyanja tofauti. Taarifa ya Abdulaziz Ahmed inasomwa studio. Akitoa taarifa tamasha hilo meneja mradi wa uwezeshaji ajira kupitia mafunzo ya fundi EEVT Nestor Maduhu amezungumzia lengo la kuandaa tamasha hilo huku baadhi ya vijana wa Veta Lindi wakiwashauri wenzao walioko mitaani kujiunga na chuo hicho ili waweze kujiajiri. Nimepata mwitikio mkubwa sana wa makampuni na ndani zaidi makampuni ya 30 wamekuja hapa na ndani zimepata hao wanafunzi zaidi ya 500 ambao wamehudhuria. Tunashukuru kwamba tumepata mwitikio mzuri lakini tunawahimiza wale ambao hawakuweza kupata nafasi waweze kuja ili waweze kupata hizi fursa. Kwa hiyo tunazungumzia kwamba wana kama wana, wa vijana ambao wako mitaani wanachukulia veta labda ni sehemu tu ya kupoteza muda. Hapana si hivyo. Hapa tunasoma na wanapata ujuzi ambao ujuzi huu pia unaweza kujiajili ama unaweza kuajiriwa. Pia la kazi connect inaweza kuajiri hapo utakuwa umeajiriwa. Pia na, inaweza kupelekea wewe kujiajiri wewe mwenyewe kwa sababu fani ambayo unayo unajua wewe mwenyewe. Jana hasa walini ambao tuko veta kupata kazi kilaisi kwa ajili ya kutufundisha jinsi ya kuandika CV ili tusiweze kwenda kuwalimu tuweze kuandika vizuri CV pia naweza kusababishia tukapata connection na yani mawasiliano na makampuni mbalimbali mbali, ili wenyewe tusaidie kupata kazi Mkuu wa chuo cha Veta Lindi Samuel Ngadu amesisitiza kwamba chuo chake kinatoa fursa mafundo mbalimbali ili kuwawezesha vijana kuhimili vishindo vya soko la ajira 
ni jambo kubwa zaidi katika eh, mafunzo haya ya magari makubwa pia na wanawake wanahamasishwa sana waweze kuhudhuria mafunzo haya kocho changu kimedhamiria kabisa kuhamasisha akina mama wasichana eh, ili waweze kushiriki katika mafunzo haya na hatimaye waweze kupata ajira sangu joseph channel 10 ni taarifa ya Abraziz Amiri imesoma studio na Sangu Joseph. Halmashauri ya Manispa ya Ubungo jijini Dar es Salaam imewataka wanachama katika vyama vya ushirika na vyama vya kuweka na kukopa kupata mafunzo kabla ya kujiingiza katika biashara kutokana na wengi wao kupoteza mitaji kutokana na kutokuwa na uelewa wa kutosha katika biashara. Akizungumza wakati akitoa mafunzo kwa wanachama wa chama cha ushirika cha wazazi katika manispa ya Ubongo afisa ushirika wa manispa ya Ubongo Justin Sangu amesema wananchi wengi wanaojiunga katika vyama hivyo wao hawana elimu ya biashara na kujikuta wakipoteza mitaji lakini pia wakikabiliwa na madeni baada ya kukopa e, wanachama walio wengi unaweza kukuta kwamba wamekuwa wanachama lakini wanachindwa watakopa kwa ajili ya kitu gani kwa tumekuja kwa ajili ya kuwasaidia kuweka kufanya e, waweze kujua kwamba miradi sio lazima ya maandazi au chapati tu ipo miradi mingi kuna miradi ya kutengeneza e, sabuni za maji sabuni za miche kuna miradi ya kutengeneza chakula barafu nimejaribu kuwaeleza kuna miradi ya kutotoa vifaranga na pengine kufuga kuku tumekigundua kabla ya kuapa mafunzo kama ulikuwa unasikiliza niliona kwanza kwanza uelewa wao bado ni mdogo. Kwa mfano nilikuwa nauliza tu nini maana ya ushirika. Lakini niliuliza nikasema changamoto manake nini? Unaona majibu yalikuwa yanatoka. Kwa hiyo hii ilikuwa inaonyesha dalili kwamba bado hawajapata uelewa wa kutosha. Changamoto manake ni matatizo ambayo aidha ya kijamii au ya kiuchumi yanapaswa kupatiwa majibu ili changamoto hizi ziweze kuondoka na kuwafanya watu waendelee kutimiza wajibu wao na mwisho wa siku waweze kupata maendeleo katika chama chao. Tunawashukuru wana ushirika kuja kutupa masomo kwa sababu wakina mama wengi huwa wanakopa mikopo na kufanya kushindana labda kwenye mavazi, kwenye mambo mengi kufanyia harusi. Wakati hii mikopo tunaopewa ni mikopo ya kufanyia biashara zetu ndogo ndogo. Lakini uelewa ulikopo haujapatikana. Lakini sasa tunawashukuru wana ushirika wamekuja na pamoja na wazazi sakos wanatuelimisha. Kwa hiyo kina mama tunapata elimu ya kutosha na sisi tukitoka hapa tutawaelimisha wenzetu tunajua hii mikopo tutakayoichukua inatakiwa irejeshwe na ifanyiwe kazi inayohusika. Tunahitimisha habari za biashara na uchumi kwa siku ya leo. Jina langu ni Emmanuel Mwakapotela. Nikurejeshe kwake Boniface Magupa. Asante sana Emmanuel Mwakapotela kwa habari hizo za biashara na uchumi. Muda mfupi ujao ni michezo na burudani endelea kuwa nasi.